Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez sûrement l'intention d'acheter votre toute première guitare. Mais ce n'est pas si facile. Et oui, souhaitez-vous une guitare classique, électrique, acoustique ou encore un ukulélé Quelle taille doit avoir votre guitare Et bien sûr, quelle est la somme d'argent nécessaire pour acheter une guitare de qualité suffisante Salut à tous, c'est Robin Mays. Parlons des différents types de guitares. Les trois types de guitares les plus connus, bien qu'il existe en réalité un nombre bien plus grand d'instruments de la famille de la guitare, sont la guitare classique, la guitare folk ou acoustique, et bien sûr la guitare électrique. La guitare classique, ou sais-je, pourrait être l'instrument idéal pour commencer à apprendre la musique. Ses cordes en nylon, produisant un son doux ou feutré, sont plus agréables au toucher qu'une autre guitare ayant des cordes en acier. Son manche assez large oblige les doigts de la main gauche à bien s'écarter, ce qui est une nouvelle fois idéal pour l'apprentissage. Le plus gros inconvénient de la guitare classique est sa faible projection sonore, rendant difficile sa pratique au sein de groupes de musique, sauf si vous utilisez un micro bien entendu. Il vous sera aussi difficile à la guitare classique de jouer du rock ou un autre style similaire, par contre, cet instrument aux couleurs chaudes se colle bien pour interpréter de la musique classique, de la musique du monde ou même pour accompagner sa voix au chant. La guitare acoustique, également appelée la guitare folk, est principalement différente de la guitare classique par ses cordes en acier qui produisent un son beaucoup plus brillant et plus puissant que la guitare classique. Mais il faut être courageux pour apprendre à gratouiller sur la guitare acoustique car ses cordes en acier vous feront vite mal au bout des doigts. Cette guitare permet de jouer plus aisément en groupe, surtout qu'il est possible de se procurer une guitare dite électroacoustique qui permet à la guitare de s'amplifier sur une enceinte. Cette guitare est idéale pour s'accompagner au chant et il est aussi possible d'explorer d'autres styles tels que le fingerstyle ou la guitare percussive avec celle-ci. La guitare électrique est fort différente des deux guitares précédentes. C'est une guitare dont le corps n'est pas creux, ce qui la rend plus solide, mais surtout plus lourde. Son manche étroit facilite l'exécution de nombreux traits virtuoses pour épater la galerie. C'est un instrument un peu ingrat pour jouer en solo, mais parfait pour jouer dans un groupe de musique, spécialement pour le rock, vous le savez déjà. L'endroit le mieux adapté pour trouver sa première guitare est un magasin de musique. Là, vous trouverez normalement les trois types de guitares dont j'ai parlé précédemment, avec une grande variété en ce qui concerne la qualité des guitares et donc aussi leur prix. Il est généralement possible d'essayer les guitares avant de les acheter, donc n'hésitez pas Même si vous n'y connaissez pas grand chose au début et que vous ne savez pas encore gratouiller, analysez les différentes sonorités et designs et voyez ce que vous préférez. Les vendeurs seront là aussi pour vous conseiller. Ce sont en général des passionnés qui ont de l'expérience dans le milieu de la musique. Vous pouvez également, pour la guitare classique, voire folk, aller chez un luthier. C'est en quelques mots un fabricant d'instruments de musique à cordes. Par contre, même si la qualité devrait être supérieure à ce qu'on trouve dans un magasin, la variété sera limitée et les prix plus élevés. Une autre possibilité est d'acheter sa guitare via internet. Mais le gros inconvénient est l'impossibilité de tester la guitare avant de l'acheter, ni d'être conseillé par les vendeurs. Si vous êtes adolescent ou adulte, il n'y a pas de souci à se faire, prenez une guitare entière. Par contre, si c'est pour un enfant, alors en fonction de son âge et de sa taille, il vaut mieux choisir une guitare demi ou bien une guitare trois quarts. Si l'enfant mesure plus d'un mètre cinquante, vous pouvez envisager de passer sur une guitare entière. En général, vers l'âge de 5-6 ans, une guitare demi est préférable, sinon jusqu'à l'âge de 9-10 ans, il sera plus confortable d'utiliser une guitare trois quarts. Un modèle de taille très peu répandu est la guitare 7 8 e qui convient parfois mieux aux femmes qu'une guitare entière. Mesdames, n'hésitez pas à vous informer. En ce qui concerne le budget, 
Je vous conseille de ne pas vouloir mettre un trop gros prix sur votre première guitare. Au début, la maniabilité de l'instrument est plus importante que la qualité du son. Vous pourrez trouver de bonnes guitares pour débutants à partir de 100 euros jusqu'à 400 euros sans problème. Méfiez-vous de ce qu'on pourrait trouver en grande surface à bas prix ou sur internet. Il ne faut pas confondre jouets pour enfants et instruments de musique. N'oubliez pas que le budget sera un peu plus élevé à l'achat d'une guitare électrique afin de se procurer un bon amplificateur. Mes amis les gauchers, sachez qu'il existe à disposition des guitares pour gauchers où les cordes pincées seront placées en face de la main gauche. Mais il est courant que des personnes écrivant à la main gauche se sentent plus à l'aise en pinçant les cordes à la main droite. C'est donc à vous de tester. Voilà, c'était les conseils que j'avais envie de partager avec vous. Des questions Alors écrivez-les dans les commentaires pour qu'on puisse y répondre. Pensez à partager la vidéo à des amis qui n'osent pas se lancer dans l'apprentissage de la guitare. Je vous le promets, c'est une belle aventure. Et si ça vous dit, abonnez-vous sur cette chaîne, d'autres vidéos concernant la guitare arriveront bientôt. Ciao